五月十号的平安古董集市到了。如果您来日本关西旅游，恰逢每个月上旬十号这个时候，建议您来平安古董集市。在这个集市里，您会淘到一些好玩的东西，不仅仅是日本传统的东西，还有一些欧美的、vintage 的，甚至一些使用的家居用品和服饰。你不要了量杯吗？你买一个。要买就买一个，挺好看的。买一个这样的吗？买一个这样的，嗯。你看一般倒油的话，也就那么倒就够了。也许湿掉了。嗯。倒倒什么酱油的是吧？对，酱油瓶。这主要看那花儿，卖点啥？这是一个昭和时期的老的，放在餐桌上的调味瓶子，好看，而且实用还方便。青干柠檬。卡拉姆，昭和のこの間ぐらい。大正和那个昭和，それそれする？百円で六千万円。千千千千。これがね逆。ジャパン。古いです。古いのは逆。昭和初め？うん。昭和。そうやね。千千やからそうやね。電話二二三四。ああ四。これは。三十年ぐらいです。いやいやもっともっともっともっと。えっとね。大正。八十年ぐらい、八十年。八十年。因为以前电话是四个人。其实每次逛集市之前吧，都觉得有点累，就觉得哎呀，这一天走来走去的，淘好多东西，看好多东西，还得跟人说话，还挺累的。可是呢，一来到这个集市吧，就不想走了。而且这集市每次都觉得太大了，逛不完。就比如说这个摊位，我们就在这儿转了半天了，就看来看去的，每个觉得都挺好玩的。这种老的化妆品盒，它不是衣料玻璃的吗？嗯，我觉得这种东西其实洗干净、弄干净，就养好，这里面可调料是最、嗯、最漂亮的。哦，那个都好看，裤子你看见了吗？嗯，是吧？还看这个这个是在钓鱼什么的。后面好多汉字，这种符号，汉字的那种，对、嗯、啊，就跟咱们家那一样。你看老纹样哎，这个是。老纹样还是叫什么？加厚一点，跟咱们家那个很像。人家不是打盹儿。我估计肯定不便宜。今天看到一则新的消息，日本政府听取专家建议之后呢，决定室外可以不戴口罩了。而且，特别是学龄前儿童，说长期佩戴口罩会给心理和生理发育带来不良的影响。可是，我觉得在日本吧，即使有这样的决定。我估计啊，大家这口罩一时半会儿肯定是摘不下来的。渗水。渗水啊，这是。这个小吉须特别好看啊，当时问了价格特别贵，大概是三万左右吧。嗯、一套娃娃屋的小家具，做的有点一般，但是其实样子还行，就是有点偏大了。搁在娃娃屋，不知道配什么样的家具合适。不大，反正是摆的东西。哦，也没有这个，有点稀，好像。最近多杰喜欢做饭以后，特别喜欢看这个厨房用品。
，但是吧，有些东西看着是挺不错的，可是觉得没什么用。对我喜欢的，但是我现在坚决什么也不买，家里东西太多了。看看我的朋友有没有要的。我是吴晨，现在是平安古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果你喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。哈、啊、哈，那个都好看呀，裤子你看见了吗？嗯。那他也这个最好了。三步的吗？嗯，这个陈列也特好看。你看这个。你不是要买搪瓷勺吗？我买搪瓷勺。啊，这不是有漏斗吗？那个搪瓷。哦，我知道你说的那个。这个漏勺也挺好的，我小的。对啊。哦，你要买那漏斗啊？这还没有。嗯，我那先尝试一下。嗯。这勺真的好看，老的搪瓷。咱们用得上吗？特别想买这个。那饺子不方便啊，这勺倒是挺好的。不是你觉得用得上吗？赶紧告诉我。我我觉得用得上。特别希望家里所有用得上的东西都能在这儿淘来，可是家里真是没有配额了，所有的东西都满满的，没有一样说需要的东西。哎，这应该很贵，这种厚实的这种，要问问多少钱吧。嗯。这个果然很贵，一万多日元，差不多将近一千块钱人民币了，这一个杯子。哎，这怎么大阪那家店也是这个？啊，对，好像是有一个这个店。啊，这个好漂亮啊！我就想要这个，行吗？嗯？你们这里，我到这边去。トムのものを似せて誰かが作ったやつなんですけど。卡西欧杯。特別厚啊，反正挺重的。今天的集市结束了，五月二十一号，我们东四古董集市见。